Ciao a tutti, in questo video continuiamo a vedere qualche esercizio sempre riguardanti le, le applicazioni lineari. Eh, in particolare, eh, ne vediamo, in questo video ne vediamo due. Il primo che ci dice che mh, assegnata un'applicazione lineare F eh, eh, caratterizzata da tale che si abbia uno spazio vettoriale di partenza R2 e uno spazio vettoriale di arrivo R3 sia caratterizzata rispetto alle basi canoniche B e 1 e 2 e di R2 e B' e 1' e 2' e 3' di R3 eh, sia caratterizzata appunto dalle seguenti equazioni andiamo a leggere y con 1 uguale x con 1 meno x con 2 y con 2 uguale x con 1 y con 3 uguale a x con 1 più 2 x con 2 determinare vediamo subito una base è la dimensione dei sottospazi vettoriali immagine di f e nucleo di f, car di f, e naturalmente lo aggiungo io, specificare se f è iniettiva e inoltre se f è, se l'applicazione lineare f è eh, suiettiva. Iniettiva e suiettiva. Inoltre, determinare le immagini dei vettori v1 e v2, ovvero f di v1 e f di v2, con v1 rispettivamente di coordinate 1, 3 e V2 di coordinate 1, 2 ehm, andiamo a girare una lavagna perché il controllo non, non si vede l'immagine del sottospazio vettoriale W eh, generato, eh, caratterizzato da eh, seguente insieme x con 1 2 tale che x con 1 x con 2 sia uguale a 0 e poi eh, la controimmagine se esiste del vettore V con il vettore V che vedete a coordinate V di R3, naturalmente, che ha coordinate 0, 1, 3. Infine, ci chiedono la matrice B associata all'applicazione F, attenzione, relativamente alla base B formata, costituita da vettori 1, 3, 1, 2, base di R2, B segnato, e alla base canonica B' di R3, è 1' e 2' e 3'. Bene, come al solito andremo a uh, risolvere passo passo uh, questo esercizio che eh, si può definire una traccia d'esame, uh, cominciando naturalmente uh, dal punto 1. Rescritte le equazioni riguardanti l'applicazione y con 1 uguale x con 1 meno x con 2, y con 2 uguale x con 1 e y con 3 uguale x con 1 più 2 x con 2, andiamo per un aiuto a scrivere la matrice A che è, rappresenta la matrice associata all'applicazione lineare F rispetto alle basi canoniche B e 1 e 2 ed eh, B' e 1' e 2' e, e 3'. La matrice associata si va a scrivere mettendo in colonna rispettivamente i coefficienti delle incognite in ordine x con 1 e x con 2. Quindi 1 è il coefficiente dell'incognita x con 1, 1 è il coefficiente dell'incognita x con 2 relativo alla y con 2, e ancora 1 è il coefficiente dell'incognita x con 1 relativo alla y con 3. Pertanto la prima colonna sarà costituita dai coefficienti 1, 1, 1. Così come la seconda colonna sarà costituita dai coefficienti meno 1 che è quello di x con 2 relativo alla prima equazione con y con 1, 0 perché non c'è x con 2 relativo all'equazione di y con 2 e 2 che vedete è il coefficiente di x con 2 relativo ad y con 3. Pertanto abbiamo che eh, la seconda colonna sarà costituita dai coefficienti meno 1, 0, 2. Quindi letta per righe questa matrice che eh, vedete è una 3 per 2 eh, sarà 1, meno 1, 1, 0, 1, 2. Come vedete, il, eh, se esaminiamo il suo rango, perché dal suo rango subito possiamo determinare la dimensione del sottospazio vettoriale immagine di F, vediamo come il suo rango è massimo, quindi il rango di A è minore o uguale di 2 e vale 2, perché <coughs> scusa, se prendiamo, mh, i, mh, se prendiamo eh, qualsiasi minore, 2 per 2, viene sempre diverso da 0, no? il primo per esempio che viene 1, il secondo, quello ottenuto cancellando la seconda, uh, la seconda riga, viene 3, e eh, il terzo, cancella, ottenuto cancellando la terza riga, viene ancora, ottenuto cancellando chi lo scusa, la prima riga, viene ancora 2, uh, <coughs> quindi il rango di A è 2, e pertanto possiamo dire che la dimensione del, del suo spazio immagine di F, che coincide, come sappiamo, con il rango della matrice A associata all'applicazione lineare F rispetto alle basi canoniche B e B', vale 2. Ora, 
il, lo spazio immagine di F è uno span, è un L, è questo spazio di 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2. Infatti vediamo come appunto, visto che il rango di A è 2, i vettori eh, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2 sono vettori chiaramente linearmente indipendenti. E pertanto eh, è evidente che una base della, che indichiamo con B doppio segno sopra, per distinguere la B segnata che poi avremo nel dato di, della, della domanda successiva, sarà uh, costruita da vettori 1, 1, 1, 1, 1, 0, 2, appunto vettori linearmente indipendenti, 1, 1, 1, 1, 0, 2, quindi questa è una base, abbiamo quindi calcolato il suo spazio, l'immagine di F, la sua dimensione e una sua base. Inoltre, <coughs> faccio notare come avremmo potuto anche scrivere in forma matriciale questa applicazione con il vettore colonna y1, y2, y3, uguale la nostra matrice 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2 associata all'applicazione e poi che moltiplica il nostro vettore colonna relativo allo spazio vettoriale del 2, x con 1, x con 2. E infatti troviamo subito come evidentemente qui si vede, risulta verificata, è la, la matrice associata A e la matrice associata all'applicazione lineare F. Per quanto poi riguarda il care di F, ovvero il nucleo del il, il, il spazio vettoriale, il nucleo dell'applicazione lineare F, per ottenerlo basta porre uguale a 0 il vettore colonna x1, y2, y0. E a questo punto si trova, si trova subito come eh, è evidente che eh, x1 uguale a x2 uguale a 0, si trova la soluzione impropria, la soluzione banale 0, 0, e infatti il KDF è 0 di R2, ovvero 0, 0, e quindi la dimensione del KDF, la dimensione del nucleo di F è pertanto 0. D'altronde, questo ce lo conferma il fatto che vedete da una nota equazione che abbiamo scritto nella parte teorica, la dimensione del nucleo di F, il abbiamo è data dalla differenza tra la dimensione dello spazio vettoriale in uscita R2 meno lo spazio vettoriale eh, eh, meno, oh, eh, scusa, eh, è data dalla differenza tra la dimensione dello spazio vettoriale in entrata meno la dimensione dello spazio vettoriale in margine di F. E visto che la dimensione dello spazio vettoriale in entrata è 2, e la dimensione dell'immagine di F è il rango di A è pari a 2, 2, 1, 2, 0, vedete che in effetti la dimensione di F, la dimensione del nucleo, è 0. E pertanto abbiamo la certezza che F è iniettiva per questo motivo, evidentemente, <coughs> ma non è subiettiva, in quanto vedete che quando vi siete accorti abbiamo uno spazio vettoriale in entrata che è il minore dello spazio vettoriale in uscita, l'applicazione la, F non potrà mai essere subiettiva, in quanto il, la, ricordiamo che per essere subiettiva la dimensione dell'immagine di F deve coincidere con la con la dimensione dello spazio vettoriale in uscita, cosa che, non può, cosa che non può mai avvenire quando abbiamo a che fare con uno spazio vettoriale in entrata minore dello spazio vettoriale in uscita, perché in quel caso la dimensione dello spazio vettoriale in margine di F potrà essere al massimo pari alla, alla, alla dimensione dello spazio in entrata, che essendo minore della dimensione dello, dello spazio in uscita potremmo dire che in quel caso la F non è mai subiettiva, quindi F è iniettiva, F è non subiettiva, e infatti lo scritto qua non è subiettiva in quanto la dimensione del suo spazio vettoriale immagine di F che coincide con il rango di A e pari a 2 e non coincide diversa dalla dimensione dello spazio vettoriale in entrata che è evidentemente che io scusa, in uscita eh, mi sto eh, un po' legando con le parole in uscita che evidentemente è, è pari a 3 e quindi è finitiva ma non subiettiva abbiamo quindi esaminato nel dettaglio eh, i suoi spazi vettoriali immagine di F la sua dimensione la sua base il KDF la sua base naturalmente è 0,0 del KDF la sua dimensione e inoltre l'initività e la subiettività della funzione, a questo punto andiamo a rispondere alla domanda numero 2. Poi oh, naturalmente eh, è molto semplice eh, rispondere alla domanda eh, numero 2, che ci chiede di determinare le immagini dei vettori V1 e V2, dove ci assegnano evidentemente le coordinate dei vettori V1 e V2, che sono rispettivamente 1, 3 e 1, 2. Per determinare le, le, le immagini dei vettori di V1 e V2, ovvero le F di V1 e le F di V2, come ci chiede il, eh, il testo, vogliamo, bene, eh, di andare a, a tro vogliamo trovare in sostanza le coordinate del vettore colonna y1, y2, y3, dopo aver sostituito alle x1 e x2 rispettivamente 1, 3 per il vettore V1, 1, 2 per il vettore V2. Infatti, infatti eh, andiamo a vedere subito. Uh, notiamo come se al x1 x2 andiamo a metterci le coordinate del vettore v1, 1, 3, otteniamo che y1 è pari a 1, meno 3, quindi meno 2, y2 è uguale ad 1, quindi y2 è uguale a 1, e y3 è uguale a 1 più 2 per 3, x1 più 2 x2, vedete lì, e quindi eh, 2 per 3 è 7, 1, 7. Meno 2, 1, 7 è il vettore colonna che costruisce appunto l'immagine del vettore eh, v1, f di v1. Il discorso vale per f di v2, per l'immagine del vettore v2, che sarà 
il nostro vettore è colonna y, y1, y2, y3, che si calcola sostituendo alle, alle, eh, alle x1 e x2 del sistema, che caratterizza la nostra applicazione lineare f, con le coordinate del vettore v2, 1, 2, quindi abbiamo y1 è 1, 1, 1, 2, quindi meno 1, y2 è 1, quindi 1, e y3 sarà 1 più 2 per 2, 2 per 2, 4, 2, 5, quindi meno 1, 1, 5, sono le coordinate del nostro vettore colonna, che rappresenta l'immagine del vettore v2. Quindi si può anche riassumere dicendo che la, la f di v1, ovvero l'immagine del vettore v1, ha coordinate, si può scrivere anche in riga, meno 2, 1, 7, mentre l'immagine del vettore v2, che si indica con f di v2, avrà coordinate meno 1, 1, 5. Rispondiamo alla domanda numero 3, che ci chiede di determinare questa volta l'immagine verso lo spazio v, dove v è caratterizzato questa volta da un, un sistema lineare, non genera una equazione in realtà, Uh, x con 1 meno x con 2 uguale 0 evidentemente io a volte mi dimentico dei pezzi ecco qua, uguale 0 chiaramente e, e quindi è, è, il sottospazio V doppio è caratterizzato da questa equazione quindi cosa dobbiamo fare per calcolare l'immagine de, de, dello sottospazio V doppio? dobbiamo intanto trovare il eh, sottospazio soluzione cioè la, la soluzione di questo sottospazio V doppio che è x con 1 uguale x con 2 x con 2 lo poniamo pari a t eh, T parametro reale, quindi sostanzialmente il questo spazio V doppio sarà formato, costituito da tutti i vettori del tipo uh, T, T, quindi T che moltiplica 1, 1, e quindi possiamo scrivere che l'immagine del suo spazio V doppio si può scrivere come F di span L di 1, 1, che per una nota proprietà sui, riguardante le applicazioni lineari è L di F di 1, 1, pertanto quello che manca da calcolare è l'immagine del vettore 1, 1 che andiamo a calcolare così come abbiamo calcolato le immagini dei vettori precedenti, cioè andiamo, andiamo, andiamo a calcolare in sostanza il vettore colonna y con 1, y con 2, y con 3, risolvendo al posto, mettendo al posto delle x con 1, x con 2, le equazioni del nostro sistema che caratterizza uh, la replicazione lineare, ricordiamo che y con 1 uguale x con 1 meno x con 2, qui non è scritto ma ve lo dico io, y con 2 uguale x con 1 e y con 3 uguale a x con 1 più 2 x con 2. Mettendo al posto di x con 1 x con 2 rispettivamente 1 1, le coordinate del vettore 1 1, avremo che y con 1 uguale a x con 1 x con 2, quindi 1 meno 1 0. y con 2 uguale a x con 1, quindi y con 2 uguale a 1, y con 3, lo ripeto ancora, è pari a x con 1 più 2 x con 2, quindi è pari a 1, più 2 che moltiplica a 1, quindi 2, più 2 per 1 2 più 1 3. Quindi 0, 1, 3 sono le, sono, eh, rappresenta il nostro vettore colonna, y con 1, y con 2, y con 3, cioè l'immagine del vettore 1, 1. E pertanto la f di 1, 1 è 0, 1, 3, quindi la f di w, che è una l di eh, f di 1, 1, sarà in sostanza una l di, uno spam, una l di 0, 1, 3. Le ultime due domande sono molto semplici, perché eh, nella domanda numero 4 ci viene chiesta ci viene chiesta la controimmagine, naturalmente qualora esista, del vettore W, che tra l'altro è il vettore che noi abbiamo già trovato di coordinate 0, 1, 3, che abbiamo visto ehm, precedentemente, quando abbiamo calcolato l'immagine eh, del suo spazio W, che evidentemente sarà generato dal vettore eh, 0, 1, 3. Quindi, dato W, 0, 1, 3, ci chiedono di determinare la controimmagine, detta anche immagine inversa del vettore W. Ora, uh, lì ho scritto un qualcosa, uh, sappiamo che, visto che abbiamo verificato che f è iniettiva, è evidente che esiste un unico un vettore immagine inversa, ovvero un vettore contro immagine f è un unico doppio, che va ottenuto dalle soluzioni, in sostanza, di questo sistema, un sistema uh, di questo tipo, dove naturalmente al posto delle, del vettore colonna y con 1, y con 2, y con 3, ci andiamo a mettere proprio le coordinate di W, 0, 1, 3. È facilissimo risolverlo, allora, trovate che dalla prima x con 1 è uguale a x con 2, e quindi dalla seconda c'è già che x con 1 è uguale a 1, pertanto anche x con 2 è uguale a 1, quindi x con 1 è uguale a x con 2 è uguale a 1, quindi 1, 1 è naturalmente il nostro uh, vettore soluzione della, uh, del sistema, uh, e quindi la controimmagine del vettore W esiste ed è unica ed è eh, appunto pari a 1, 1. Infine eh, è facile rispondere anche all'ultima domanda che ci chiedono di scrivere la matrice B associata all'applicazione eh, all rispetto, questa volta però al, al, alla base B segnato 1, 3, 1, 2 e B' primo, base canonica e 1' e 2' e 3' di R3. Ma 
Eh, abbiamo già visto, ci sono due modi per farlo, uno è mh, con, la di, eh, con una matrice di passaggio ed è un argomento che ancora non abbiamo visto e vedremo a breve. Un modo però che abbiamo già visto in un altro video dove però avevamo una base B eh, sia, in, 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 sia per lo spazio vettoriale in arrivo che per lo spazio vettoriale in partenza, abbiamo calcolato le immagini dei vettori che costituiscono la base B in arrivo e in partenza e poi abbiamo calcolato quelle lambda 1, lambda 2, K1, K2 che ci hanno fornito proprio la, in quel caso avevamo, non mi sembra una, uh, uno spazio vettoriale in arrivo e in entrata, uh, in arrivo e in partenza, chiedo scusa, di R2, quindi uh, abbiamo, abbiamo costruito la nostra matrice associata all'applicazione all rispetto a una base fornita dal testo, con dei vettori forniti dal testo. Qui visto che la base B è, è formata dai vettori 1, 3, 1, 2, dalla base canonica B' di R3, eh, noi l'immagine dei vettori 1, 3, 1, 2, eh, se guardate, sono i vettori di prima, ovvero i vettori che abbiamo indicato con V1 e V2, ed F di V1 e F di V2 noi, le abbiamo già calcolate. Avendole già calcolate, è evidente che in colonna la matrice B metteremo proprio le immagini dei vettori 1, 3 e 1, 2. Infatti F di 1, 3, se vi ricordate, è pari a meno 2, 1, 7, l'abbiamo fatto prima, eh, nel punto 2, eh, è F di 1, 2 e meno 1, 1, 5. Quindi mettendo in colonna queste immagini otteniamo che la nostra matrice B, associata all'applicazione di F rispetto, ripeto, alla base B segnata 1, 3, 1, 2, e la base di primo canonica è 1, 1, 2, 1, 3, 1, sarà letta in colonna, meno 2, 1, 7, meno 1, 1, 5, letta per righe, come sarebbe meglio, meno 2, meno 1, 1, 1, 7, 5. Bene, questo è il, eh, il primo esercizio di questo video, Nel prossimo, ehm, nel, adesso subito vediamo eh, un altro esercizio sempre molto interessante. In questo esercizio ci vengono dati ehm, due spazi vettoriali, V e W, ehm, con basi V1, V2, V3, la base B, e la base B' V2, V1, V2. Ora, considerata l'applicazione di area F, eh, caratterizzata dalle seguenti relazioni, eh, attenzione, con lo spazio vettoriale eh, di, arri di partenza, faccio, in questo video faccio un po' di confusione con arrivo e partenza in italiano, perdonatemi, sono un po' stanco, ma il mio cervello funziona ancora, eh, spazio vettoriale di partenza è W, quello di arrivo è, eh, ecco, ho sbagliato, spazio vettoriale di eh, partenza è V, quello di arrivo è W, come vedete, dal, dal simbolismo, eh, la nostra applicazione lineare è F, è tale che l'immagine di V1 meno V2, F di V1 meno V2 è pari al vettore V2 più 1, l'immagine di v, V2 più V3, ovvero F di V2 più V3 è V2 più 1 meno V2 più 2, l'immagine di V1, ovvero F di V1 è meno V2 più 1 più V2 più 2, ci chiedono di determinare, giriamo la lavagna, c'è il nostro sole che come al solito ci impazzidisce, la matrice associata cioè, all'applicazione lineare F è l'equazione di F rispetto alle basi di B', una base dei sottospazi vettoriali, immagine di F e che di F, nucleo di F, inoltre ci chiedono di evidentemente stabilire, ma lo avremmo fatto comunque, se l'applicazione lineare F è iniettiva e se è in, eh, suriettiva, e infine calcolare l'immagine il, il eh, l'immagine inversa, la controimmagine, se esiste del vettore W, naturalmente con W che è dato dalla combinazione lineare, è dato da 2W1 più eh, 2W2. Bene, <ride> ho visto anche qui, facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, io nei miei, vi nei, nei miei video, come fino a questo momento so che molti stanno apprezzando questo, mi fa molto piacere, cerco di ehm, proporre Vari, vari, vari tipologie di esercizi tratte da, da vari testi d'esame, esercizi e quant'altro, è evidente che non potrò mai coprire tutte quante le tipologie, come anche ad analisi, non è che ci sono tutte, però diciamo facendone un po' con parametro, senza parametro, in questo modo o in altro modo, ecco, vediamo di, di farle, diciamo, di racchiudere un bel po' di, di, di tipologie in modo tale che lo studente che si affaccia e deve preparare l'esame di algebra lineare su questo argomento, diciamo, può avere un ampio raggio e un'ampia rosa di scelta. Vediamo di risolvere subito il primo punto. Allora, ehm, vediamo come dobbiamo comportarci. Dobbiamo applicare le proprietà riguardanti gli omorfismi di applicazione lineare. I dati ci dicono che f di v1 meno v2 è pari a, al vettore v2 più 1, che f di v2 più v3 è pari a v2 più 1 meno v2 più 2, ed f di 1 è pari a meno v2 più 1 più v2 più 2, quindi diciamo che 
L'immagine del vettore V1 appartenente allo spazio vettoriale V uh, in, uh, in ingresso, l'ho detto pensando perché per non sbagliare il solito discorso ingresso, ingresso e uscita, la abbiamo perché ha coordinate, eh, si può anche scrivere, meno 1, 1. Quindi diciamo che lo andremo a mettere nella prima colonna della nostra matrice associata all'omorfismo F. Però non abbiamo le immagini dei vettori V2 e V3, perché abbiamo delle combinazioni lineari, abbiamo cioè delle somme. Ma possiamo applicare, come detto, le proprietà riguardanti le applicazioni di omorfismi. Cioè possiamo dire che F di V1 meno V2 lo possiamo scrivere come F di V1 meno F di V2, che come F di V1 meno V2 è sempre pari al vettore V2 più 1. Ora, uh, visto che abbiamo creato un'equazione e f di v1 già l'abbiamo, a questo punto abbiamo che meno f di v2 sarà v2 più 1 meno f di v1 e quindi f di v2 lo possiamo scrivere come f di v1 meno v2 più 1. Ricordo che f di v1 la conosco ed è pari a meno v2 più 1 più v2 più 2, quindi sostituendo al posto di f di v1 otteniamo meno v2 più 1 più v2 più 2 meno v2 più 1, quindi otteniamo anche l'immagine del vettore v2 f di v2 che è pari a Meno, meno 2 V2 più 1 più, più V2 più 2 che in coordinate o in forma colonna o in forma riga si può scrivere meno 2 1 quindi meno 2 1 sarà, saranno i coefficienti che compongono la seconda colonna della nostra matrice associata all'applicazione lineare F e infine F di V3 eh, anche in questo caso F di V2 più V3 lo possiamo scrivere come F di V2 più F di V3 visto che conosciamo ormai sia F di V1 che F di V2 e, e manca da conoscere manca da sapere l'immagine del vettore V3 cioè F di V3 f di v3 è pari a v2 più 1 meno v2 più 1 meno f di v2 che ricordo conosciamo ed è pari a quindi, quindi la f di v3 sarà v2 più 1 meno v2 più 2 e va bene meno, eh, meno f di v2 quindi la f di v2 eccola qua chi è quindi cambiamo i segni a questa qualità qui diventa più 2 v2 più 1 meno v2 più 2 sommando otteniamo 3 v2 più 1 meno 2 v2 più 2 quindi in coordinate sulla forma di riga con come scegliete voi risulta che l'immagine del vettore V3 è 3-2 quindi 3-2 comporrà la con la terza colonna e quindi a questo punto è facile scrivere la matrice associata all'applicazione lineare ecco, magari metto, metto il sole in mezzo tra la seconda e la terza colonna magari vedete che ecco abbiamo risolto la nostra matrice ha letta per righe meno 1, meno 2, 3 1, 1, 1, 2 letta per colonna meno 1, 1, 1 che, sono, che è l'immagine del vettore V1, meno 2 1 che è l'immagine del vettore V2, 3 meno 2 che è l'immagine del vettore V3. Ora, a questo punto, se V è un generico vettore dello spazio vettoriale di ingresso V, eh, se poniamo V, v che lo scusa, uguale a x con 1 V1, più x con 2 V2, più x con 3 V3, è l'immagine di questo vettore V pari a y con 1 o v2 più 1 più y con 2 v2 più 2 è facile scrivere le equazioni dell'omorfismo f ovvero dell'applicazione lineare f che sono y con 1 evidentemente pari a meno x con 1 meno 2 x con 2 più 3 x con 3 y con 2 uguale a x con 1 più x con 2 meno 2 x con 3 questa è diciamo, la prima risposta ovvero la risposta alla prima domanda la domanda 1 dove ci chiedevano la matrice associata all'applicazione lineare f all'omorfismo e anche le equazioni della nostra applicazione lineare F. Andiamo a questo punto a determinare <coughs> i spazi vettoriali, immagine di F e nucleo di F e di F, una loro base, le loro dimensioni e stabiliamo se F è iniettiva e oppure e o subiettiva. Rispondiamo facilmente alle domande 2 eh, e 3 che ci chiedono appunto di determinare, di studiare i sottospazi vettoriali come al solito, è una domanda che evidentemente va fatta sempre quando dobbiamo anche fare con un omorfismo, eh, i sottospazi vettoriali, immagine di F e nucleo di F, care di F, e poi naturalmente vedere se F è iniettiva e, e vedere anche se F è subiettiva. Allora, intanto oh, scriviamo la matrice A associata all'applicazione lineare F, meno 1, meno 2, 3, 1, 1, meno 2, che vedete ha chiaramente rango minore o uguale di 2, il rango è 2 perché se prendiamo qualsiasi minore basta il primo, quello che costruisce le prime due righe delle prime due colonne, il minore viene eh, meno 1, eh, chiusura viene 1 di risultato, il determinante del minore 2 per 2, ma vengono diversi da 0 tutti e tre minori in realtà, ma basta che uno di questi sia diverso da 0 per dire che il rango di A è 2, il rango di A è 2, quindi la dimensione dell'immagine di F è anch'essa 2. Allora, attenzione che però è 2 anche, la dimensione eh, dello spazio vettoriale eh, <coughs> di arrivo, eh, ovvero, eh, chiedo scusa, di, eh, di partenza, eh, come al solito oggi è, eh, sono davvero scatenato con questi, questi errori, V, la dimensione di V 
eh, no, ho detto bene, la direzione, scusa, la direzione di W spazio vettoriale di partenza, eh, W ha dimensione 2. E pertanto, abbiamo visto che quando la dimensione dei del sottospazio immagine di F coincide con la dimensione del sottospazio di arrivo, il secondo, quella all'estrema destra, per esempio, in questo caso W, che è parte di dimensione 2, possiamo subito dire che F è subiettiva, quindi anticipiamo la domanda 3, F è subiettiva, perché le dimens la dimensione del sottospazio vettoriale di arrivo dell'applicazione lineare coincide con la dimensione del sottospazio vettoriale immagine di F, che infatti coincide con il rango di A, che appunto è 2. Quindi l'immagine di F è un sottospazio, uno span, un LD, eh, ma beh, chiaramente scriviamo in forma di vettore, meno W1 più W2, meno W1 più W2, 3 W1 meno 2 W2. E quindi una base eh, della nostra immagine di F sarà meno W1 più W2, meno, meno 2 W1 più W2. Questo non l'ho scritto, ma eh, diciamo che eh, una base è costruita dai primi due, quindi meno W1 più W2, meno 2 W1 più W2, anche perché abbiamo scelto il minore, questo costituito dalle prime due righe e dalle prime due colonne, quindi una base è costituita dai vettori meno 1, 1, meno 2, 1, quindi in particolare, ripeto, meno W1 più W2, meno 2 W2, meno 2 W1 più W2, e il, il sottospazio elettorale immagine F coincide con il spazio elettorale W, quello di arrivo della nostra applicazione. Bene, quindi per quanto riguarda, e ripeto appunto, F è subiettiva. Ora, per quanto riguarda uh, l'immagine di F, l'abbiamo vista. Allora parte, passiamo al CAR, cioè passiamo al nucleo. Uh, ricordiamo che il nucleo di F, per definizione, uh, è dato da uh, un insieme tale che un insieme è V, naturalmente abbiamo posto V pari a 1 V con 1, più 2 V con 2, più 3 V con 3, tale che dobbiamo mettere al posto di y1 e y2 il vettore nullo 0, 0, quindi tale che meno y1 meno 2 y2 più 3 y3 e y1 più y2 meno 2 y3, che sono le equazioni del nostro, del nostro monomorfismo, siano entrambe pari a 0. E quindi dobbiamo risolvere per determinare eh, una base e il suo spazio vettoriale che è RDF, dobbiamo vedere, risolvere eh, questo sistema non è omogeneo, meno y1 meno 2 y2 più 3 y3 uguale 0 e x1 più y2 meno 2 y3 uguale 0. Ah, questo è un sistema che evidentemente ammette, visto che il rango di A è 2 e le incognite sono 3, ammetterà il fitto alla loro funzione. Quindi già subito possiamo dire che F non è iniettiva, perché la dimensione del, del, la dimensione del KDF è pari ad 1. E allora uh, se la dimensione del KDF è pari a 1 e non coincide con la dimensione dello spazio vettorale di partenza V, e d'altronde se andiamo a fare la differenza fra la dimensione di V, eh, e la dimensione dell'immagine di F otteniamo appunto la dimensione di V è 3, la dimensione dell'immagine di F è 2, 3 meno 2 è 1, viene che la dimensione del che di F è 1 e non 0 come deve venire, quindi F non è iniettiva. E questo già fa capire come il che di F non è pari al, non ha come soluzione la soluzione impropria, quella banale 0, 0, 0, ma avrà soluzioni mh, infinite a una soluzione che calcoliamo, non so, ad esempio, io cosa ho fatto qui? Ho ridotto a, ho applicato la mossa di Gauss per arrivare qui. Ho scritto naturalmente meno x1 meno x2 uguale a meno 3 x3, x1 più x2 uguale a 2 x3, ho posto x3 uguale a lambda con lambda reale, e a questo punto il sistema omogeneo è diventato meno x1 meno 2 x3 uguale a meno 3 lambda e x1 più x2 uguale, uguale eh, 2 lambda. A questo punto ho, ho scritto la matrice associata che ha righe meno 1 meno 2 meno 3 lambda, 1 1 2 lambda, ho ad esempio ho modificato la seconda riga facendo a con 2 più a con 1, vedete che se moltiplico per 1 questi elementi della prima riga ottengo che meno 1 più 1 è 0, meno 2 più 1 è meno 1, meno 3 lambda più 2 lambda è meno lambda. E quindi trovo la seconda, trovo che tornando al sistema trovo che x con 1 è uguale a lambda, cioè meno x con 1 uguale a meno lambda, che vuol dire x con 1 uguale a lambda. Pertanto, se vado a mettere a posto qui, viene che anche x con 2 è uguale a lambda, x con 3 lo posto io uguale a lambda, quindi viene lambda, 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 l'entità 1 soluzione del KDF, quindi lambda che moltiplica. 1, 1, il nostro PDF è uno span, un LD, V1 più V2 più V3, scritto in forma vettoriale, e quindi una base del nostro spazio vettoriale KDF è rappresentata da v, V1 più V2 più V3. Questa è una base del KDF. Ricordo, ho detto F è negativa, in quanto vedete, anche da qui la dimensione del KDF non coincide con la dimensione del nostro spazio vettoriale in partenza, in quanto D di V meno D di immagini F non fa 3, ma fa non fa 0, io scusa, ma fa, uh, ma fa, uh, ma fa 1. E quindi in sostanza uh, ho detto una stupidaggine in realtà perché per vedere, un altro modo per vedere se il KDF, se F è iniettiva è 
vedere se la dimensione dell'immagine di F coincide con la dimensione dello spazio vettoriale di partenza V, ma la dimensione dell'immagine di F vale 2 e invece la dimensione de de dello spazio vettoriale di partenza vale 3, quindi F non è iniettiva, lo si vede subito. E tra l'altro il chiaro di F deve essere pari a 0 di R3, eh, ovvero 0 di V in questo caso, non è pari a 0, cioè non ha come soluzione una soluzione impropria, una soluzione banale 0, 0, 0, ma ha come soluzione 1, 1, 1, 1 e quindi non è certamente F iniettiva, F in questo caso è subiettiva e F non è iniettiva. Andiamo in questo caso a calcolare la, se esiste l'immagine di la controimmagine del vettore V doppio, dove V doppio, come ricordate, il testo ci diceva essere pari a 2 V doppio 1 più 2 V doppio 2. Andiamo a calcolare, andiamo a rispondere quindi all'ultima domanda. Visto che, ci si chiede, visto che ci viene chiesto di calcolare l'immagine inversa, la controimmagine del vettore W, ricordiamo che eh, la controimmagine del vettore W rappresenta un insieme dei vettori eh, di V appartenenti allo spazio vettoriale V, quello in sostanza di eh, partenza, eh, le cui le coordinate, eh, questo cioè, come V, eh, X1, V1, più X2, V2, più X3, V3, tale che F di V, l'immagine del vettore V appartenente allo spazio vettoriale V di di partenza uh, sia pari a, al vettore W, uh, dove W è a coordinate 2 2, perché è 2 W1 più 2 W2. Uh, e quindi uh, questa, uh, questo vettore contro immagine, immagine inversa, sarà appunto l'insieme uh, dei vettori V appartenenti allo spazio di ripeto, di partenza V, uh, le cui coordinate rispetto alla base alla base B eh, naturalmente rappresentano solo le soluzioni del sistema lineare non omogeneo meno x1 più x2 più x3 uguale 2 e x1 più x2 più x3 uguale 2 quindi va messo a foto di y1 più y2 vettore colonna di, eh, di v do, di, dello spazio vettoriale di arrivo W sostanzialmente e le coordinate 2 e 2 del nostro vettore W questo è un sistema di analogia che sarà dare una soluzione eh, particolare più una soluzione che eh, è quella lì eh, che riguarda eh, la base del KDF, che eh, le coordinate eh, le soluzioni del sistema di omogeneo associato a, al non omogeneo, adesso lo calcoliamo, vedete, questo qui basta portare 3 x 3 e 2 x 3 da sinistra a destra e abbiamo che il sistema diventa meno x 1 meno 2 x 2 uguale 2 meno 3 eh, lambda, non posso scontrare uguale lambda, e x1 più x2 uguale 2 più 2 lambda. Risolvendo come prima, non so, con la mossa di Gauss, quella di eliminare, quello di cambiare, modificare la, uh, gli elementi della uh, seconda riga, a con 2, pari a con 2 più a 1, abbiamo fatto prima, otteniamo che x2 vedete, se è pari a meno x2 pari a 4 meno lambda, quindi cambiando i segni x2 pari a lambda meno 4. Mettendo qui al posto, uh, do, moltiplicando, moltiplicando per meno 2 il nostro lambda meno 4, otteniamo facendo il calcolo da 0 ci molto banali che x con 1 pare lambda su 6 quindi lambda ehm, qua c'è evidentemente un errore eh, che vado subito a correggere per fortuna me ne sono accorto quindi lambda eh, più 6 è lambda meno 4 è lambda che x o 3 lo posso fare io, eh, lo posso io sono le soluzioni del nostro ehm, sono le infinite no? soluzioni del nostro sistema lineare non omogeneo che chiaramente ammetterà l'infinito come soluzione si possono scrivere come lambda 1, 1, 1 più uh, 6, meno 4, 0, dove vedete che 6, meno 4, 0 rappresenta proprio la soluzione particolare del nostro sistema, dove invece lambda 1, 1, 1 sono proprio le eh, soluzioni del sistema di omogeneo associato al, all'omogeneo. Adesso e chiaramente queste sono le coordinate proprio della Um, sono le coordinate della base del nucleo di F che abbiamo visto prima sono le stesse quindi possiamo in sostanza scrivere che il nostro vettore immagine inverso il nostro controimmagine F, F è il di W si può scrivere come uh, partendo da, da sinistra da destra se volete 6V1 6V2 più 0 per V3 quindi è un 6V1 meno 4V2 più lambda che moltiplica 1 1 quindi più lambda che moltiplica V1 più V2 più V3 che poi naturalmente vi ricordate la base del nostro KDF del nostro nucleo e quindi raccogliendo il fattore comune V1, V2, eh, lasciando V3 per lambda che rimane così, avremo che eh, 6 più lambda moltiplica V4, più meno 4 più lambda che moltiplica V2, più lambda V3, naturalmente comunque si, si lambda, lo, lo abbiamo visto prima a parte delle tre ali, e rappresenta appunto il nostro vettore, lo vediamo ancora, eh, immagine inversa contro immagine, e per l'avevo di V2, ripeto, 6 più lambda per V1, più meno 4 più lambda per V2, più lambda V3, comunque si lambda naturalmente appartenente ai numeri reali. Bene, 
Eh, dopo questa lunga maratona, eh, di cui erano due temi abbastanza lunghi eh, eh, sulla, su questo argomento, vi rimando, non perdetevi il prossimo video nel quale ancora tratteremo esercizi di questo tipo. Ciao a tutti!